É, a nossa sessão extraordinária número 9, em seguida do Digital Urbano. É, bom, nós temos o imenso prazer de ter hoje aqui conosco o vídeo artista Bill Nutter, acompanhado da nossa querida artista brasileira Regina Vatter, que, enfim, são casados, por acaso, não por acaso. A Regina também está com uma exposição aqui e está fazendo palestra na segunda-feira na Cândido Mendes. É, é, convidamos de Panema, convidamos todos também a estarem lá. Sete e meia da noite. É sete e meia da noite, é. O, a Sessão Extraordinária é um projeto então, que é desenvolvido aqui no Parque Lage junto ao Núcleo de Arte e Tecnologia. É uma mistura de aula, show e a gente, o foco é em artes eletrônicas. Né? Bom, hoje nós temos aqui também, como parte do Digital Urbano, uma performance de presença de corpos informáticos, regido e coordenado pela Bia Medeiros, né, que vai estar lá conectada com o pessoal da Brasília, que vai acontecer lá para seguir. Bom, então, como eu havia falado, o Bill Nutter é dos artistas pioneiros da videoarte. Né? Além de artista, ele também é professor, então, ele vai nos presentear hoje com alguns episódios, algumas passagens do extenso trabalho que ele tem em vídeo. Né? E estão todos convidados a perguntarem quando quiserem, né? e, enfim. E vamos tentar também fazer um debate a respeito do rumo da videoarte hoje. Tá? Então, com vocês, bom, a Tina, coordenadora do Núcleo, né? eu acompanho organizando esse projeto, junto com a Tina. E, bem, com vocês, Bill Lundin. Oh, ok. okay. Uh, primeiro, eu quero dizer que uh, vou mostrar quatro obras e os dois primeiros foi feito no filme. Ok? Uh, é, é que foram feitos em filme. As duas primeiras obras foram feitas em filme. E a outra dois, mas os primeiros eram obras dos anos 70 e as uh, os, uh, outros dois era mais recente, isso na, na vídeo. Uh, deixa eu falar para o primeiro que... Uh, oh, ok, desculpe. Um, uh, a lot of my work... Uh, is based on an exploration uh, with illusion and reality. Muito do meu trabalho é baseado na exploração dessa coisa de ilusão e realidade, contraponto entre ilusão e realidade. And I think that my interest in expressing my ideas this way comes from Uh, the years in which, uh, in university, I studied Eastern philosophy and psychology. I went to uh, Europe out of university and began my career in Europe and began my Uh, early works as performance works. And uh, with the assistance of a couple of film grants, I was able to begin my uh, experimentation with film. And when I began working with film, I realized that I was dissatisfied with the traditional Uh, conventional use of film projection. And I felt that uh, it would be more interesting to use film in such a way that there could be an interaction between 
the viewer and uh, the film illusion. Eu uh, então uh, comecei a a pensar sobre uma maneira de projetar o filme em que eu houvesse uma interação entre o espectador e a, a obra do filme. And, and so my early works are usually uh, designed so that the viewer enters into the artwork in some form or another. É, então meus primeiros trabalhos foram de uma certa maneira uh, bolados de uma para que o, de uma certa maneira o, o espectador pudesse participar do trabalho, penetrar no trabalho. And in 1977, eu fiz uma obra chamada Failure ou Fracasso. Em 1976, vou traduzir muito em português. Em 1977, eu fiz uma obra é, chamada Fracasso. E essa obra consiste de quatro projeções tá certo. Ah, 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 que projeta oito pessoas e essas pessoas estão falando e as the, the projections are are projected onto cut out silhouettes e, essas, e, e, a, e a, a projeção desse filme se dá em é, recortes das silhuetas das pessoas que eu filmei. That, that stick up out of the floor. E, essas, e, e, essas, e, a, e esses recortes é, dessas telas, elas, são, elas, elas estão é, montadas no chão desse jeito. Elas, 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 elas estão, é, elas, assim, projetar, são coladas no chão desse jeito, fixadas no chão desse jeito. And these uh, silhouettes are made out of translucent plastic. E essas silhuetas eram feitas de um plástico translúcido, bem fino. So it's a, it's a back projection material. So you see the same thing on both sides. É um um material que dá para ver dos dois lados. É um é um material leitoso que dá que a projeção dá para ver dos dois lados. My conception of this work was that to make a film. Uh, experience that the viewer would walk right into. Na minha concepção, eu queria realizar um trabalho em que o espectador pudesse caminhar dentro do filme. Now, I'm explaining all of this to you to try to make it clear before I show you a clip of this. Eu estou explicando tudo isso para vocês para fazer para vocês terem bem claro na cabeça de vocês antes que eu mostre o trabalho preciso. So this this work is a uh, it's a this is a this work is a kind of visual invention because it, it's very illusionistic. Esse trabalho é uma uma espécie de uma invenção visual que é muito ilusionista. But at the same time, it's a curious form of documentary. Mas de uma certa maneira também é uma, uma curiosa, uma interessante forma de documentário. Because what I did was, when I filmed people for this work, I chose people from different professions. O, 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 que, eu, o que eu fiz foi, uh, quando eu estava trabalhando nesse, nessa obra, eu, para uh, os personagens, eu escolhi pessoas de uh, profissões diferentes. Uh, of, of New York society. Da, da, do, da, da, da turma que eu conheci em Nova York. And so what I did was I had a multi-millionaire uh, industrialist. Eu tinha, por exemplo, um multimilionário que era um industrial. Talking with a Marxist author. Com, falando, conversando com um, um escritor marxista. And I had a corporate lawyer. Eu tinha um advogado de corporação. Uh, speaking with a social worker. Falando com uma a assistente social. And I had an actress, a Broadway actress. Eu tinha, por exemplo, uma atriz da Broadway. Talking with a uh, an artist. Falando com um artista plástico. And these people, the subject that I gave them to to talk with each other about was. How they felt about success. What made them feel successful? O assunto da conversa que eu pedi que eles tivessem 
naturalmente é que eles falassem o que, que eles achavam que era um sucesso, como é que eles sentiam em frente desse assunto, o que, que eles sentiam sobre esse assunto. And so this, uh, these films that I made of these people talking were half an hour of each. É, esses filmes que eu fiz de, de cada parte, de cada parelha, durava meia hora. And when you when you first enter this work, it's like walking into a very noisy party. Quando você primeiro entra na sala, é como se você entrasse é, num, num, numa, num, num salão onde a peça aconteceu num coquetel bem barulhento. But then you walk amongst all these phantom people. Mas você você como espectador é, transita entre essas pessoas. Então, cada, em cima de cada cabeça de cada personagem está tá despendurado um pequeno alto-falante e é de onde vem a voz dessa pessoa. So, e aí, então, você pode distinguir perfeitamente o que, que ele está falando. My motivation in making this work was, a minha motivação em fazer esse trabalho foi o estresse que eu senti in New York with my own career. Uh, a motivação de fazer esse trabalho uh, é oriunda do, uh, da, da, do stress, acho que não preciso fazer essa palavra, que eu sentia em relação à minha própria carreira. How I felt comparing myself to other people. Uh, como eu me sentia comparando-me a outros artistas. And I wondered how people in other segments of society dealt with this problem of e eu, eu também me, me interessava, me, me, uh, também me, me questionava de como outras pessoas de outros segmentos da sociedade sentiam-se também uh, em frente a esse problema. And what I discovered in this, making this piece, e eu descobri fazendo essa, essa obra is that nobody is content. que ninguém está contente. And so the work, I ended up calling the work failure. Então eu acabei, eu terminei, eu acabei por Uh, uh, titular o trabalho de fracasso. Esse, é, Deus, okay. esse trabalho foi feito em Super 8. Então, naquela época em que o trabalho foi apresentado, nos anos 70, era muito difícil videografar ou fazer ter algum, é, digamos assim, é, registro fílmico do trabalho, porque o vídeo naquela época não era tão bom. Então, o que, que eu fiz? Eu, a, ele, né? Eu, eu, eu uh, peguei o slide, digitalizei o slide e através do processo digital eu inseri, digitalizei o filme de cada pessoa e inseri no slide, uh, após um trabalho, evidente, uh, uh, o filme. Então você tem assim, uma, uma, como a, a, a Tina falou, que essas coisas que o filme fez, inclusive que vai ser mostrado na piscina, também foi feito através desse processo, que a primeira obra do Bill foi feita dessa maneira. É um outro, tra um outro trabalho em termos de digitalização de, tra de obra digital. Ok. Um, so, another problem that I found myself dealing with in my life was anxiety. Um, um, outro, uma, um outro problema que eu uh, que me perseguiu durante a vida foi a, a coisa da ansiedade. And one day I was sitting with a friend of mine and I asked her how she deals with anxiety. Um dia eu estava sentado com uma amiga minha e perguntei a ela como é que ela lidava com a ansiedade. And she gave me a very curious remedy. E ela me deu, ela me receitou algo muito curioso. She said I should just go out and get a lot of exercise. Ela disse assim, bom, o que você deve fazer é sair, fazer, andar bastante, fazer bastante exercício. And in those days I was too tired to exercise. E naquele, naquele, naquela época eu tava, andava muito cansado para fazer exercício. So I asked another woman. Aí eu, 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 achei, eu encontrei uma outra pessoa e perguntei a mesma coisa. I've always liked women. Hã? Huh? Uh, I asked another woman. <coughs> What she would advise. Eu já traduzi. Ele perguntou uma outra pessoa o que ela achava. And she said, you shouldn't feel so sorry for yourself. Ela disse assim, você não deve se sentir, é, você não deve sentir tanta pena de você mesmo. She said, people who are anxious or who feel sorry for themselves 
just aren't very, you know, likable people. Então, assim, gente que fica sentindo pena de si mesmo não são pessoas muito é, é, agradáveis. And so then I asked another woman. Aí eu perguntei uma outra amiga também. And she said that I should study spiritism. Aí ela disse assim, você devia se converter ao espiritismo. She said that there was another world beyond our normal reality. Ela disse assim, existe um outro mundo além da nossa realidade. Where I could find a peace of mind that I would never find in my life in New York. Onde eu posso encontrar uma paz de espírito que eu nunca posso encontrar na minha vida em Nova York. But I couldn't find this other world, so. <laughs> so I asked another woman. It went on like this. So anyway, so then I made this piece. <laughs> And I filmed these women's faces giving me this advice. E eu filmei a face dessas moças me dando esse conselho. And they're projected onto very large oval screens. Eles são projetados em, em telas ovais muito, muito, muito grandes. Elas são, sei lá, acho que até devem ter um, um metro. And they're suspended above your head, and they all, I film them so that they all look down at you. Elas são suspensas do teto bem alto, então elas estão sempre olhando, estão olhando você de cima, né? And as you walk beneath them. They look down at you and give you advice on how to deal with your então, problems. Então, quando você, o espectador, anda por debaixo delas, elas continuamente vão dando conselhos sobre como lidar com a ansiedade. So this was set up in a museum. Isso foi uh, exibido, foi montado no, no museu. And it was, and, and when it was set up, and, and I listened to the whole thing. Então, quando tava, a instalação estava pronta, eu eu estava escutando tudo. Uh, finalmente escutei tudo uh, em conjunto. It made me very nervous. <laughs> me fez muito nervoso. <laughs> so I called the work dread. Então eu intitulei o trabalho é pavor, né, dread. So now we're going on to later on more recent. Agora eu estou indo, estou pulando muitas coisas e estou indo para um trabalho mais recente. Uh, one of the things, I, mean, I guess I have to say that uh, everything that I make is based on some psychological problem I have. And one of the things that has disturbed me through the years It's ringing. Yeah, I thought it was Is uh, finding myself uh, at cross purposes with somebody else? Uh, cross purposes means that you think that you're doing something together, but you're not really. Yeah, yeah. One of the things that I passei por essa experiência que às vezes eu acho que eu estou fazendo uma coisa junto com outra pessoa e na verdade cada um está fazendo o seu. And, you know, life is full of this kind of experience where a vida é cheia desse tipo de experiência. Two people are working together or three people and then they discover that they all have their own reasons for doing something and they don't é, really... às vezes tem duas pessoas ou três pessoas trabalhando juntas e às vezes você pensa que realmente está trabalhando em um grupo mas cada um ai tudo tudo mas tudo bem é, cada um está é, tá trabalhando na sua, no seu próprio na sua, na sua própria estrada né? no seu próprio gol ok so anyway that's the basis of this piece, which is actually, a very, this which is actually a very simple work. Que, na verdade, é um bem simples. But also in this work, uh, as in all my works, I kind of look for something that I want to, something that is a formal aspect of the work that I want to develop or play with. Eu, é, mas, 
nesse como outros trabalhos que eu fiz, tem uh, uh, também a questão formal em que eu procuro encontrar uma solução diferente, uh, apropriada para o trabalho. E nesse caso, as eu comecei a fazer esse trabalho, eu percebi que eu estava fazendo uma espécie de audio composição. Quando eu, fui, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu me dei conta que, na verdade, eu também estava trabalhando numa composição auditiva, num som, uma coisa sonora. As well as a, a visual idea. Como também numa ideia visual. And so this piece is a, a game of ping pong between two people. Esse trabalho é um, é um jogo de ping pong entre duas pessoas. And when you see this piece, you, you immediately comprehend that it's a ping pong game taking place between two people. When you see the projection, you will see that it's a ping pong game taking place between two people. But then, as you then as you watch it, you begin to see that they are out of sync with each other. But when you see the continuation of the work, you will see that these people are out of sync with each other. This is the critical thing of this work: is that they, they're not only just out of sync. Essa crítica, a coisa crítica desse trabalho, eles não só estão fora de sincronia, but they are actually not even playing with each other. Mas eles também não estão jogando um com o outro. And this idea of being in sync with another person. Essa essa ideia de estar sincronizado com a outra pessoa is, is something that I thought about quite a lot. É uma coisa que eu tenho passei muito tempo da minha vida pensando sobre. Há um estudo americano que fez um grande estudo de como isso acontece quando dois ou três ou mais pessoas se encontram. Tem um sociólogo americano que fez um estudo de como as pessoas, quando as pessoas se encontram, como é que elas, elas digamos assim, elas. E ele teorizou que para as pessoas se sentirem bem with each other, that they have, they have to syncopate. They have to physically uh, syncopate with each other, like music, ele, like dancing. Ele, na teoria dele, que as pessoas, a teoria dele, que para as pessoas se sentirem confortáveis, confortáveis uma com a outra, elas têm que, de uma certa maneira, estabelecer uma sincronia física, what? They physically have to synchronize with each other. I'm just going to show one more piece. This, is, uma, uma outra, uma outra this piece actually is related to, uh, in a way, related to a story that I read by Gimarais also, Shimano. Essa peça, eu vou mostrar essa, essa, essa última peça que eu vou mostrar de uma certa maneira relacionada com as, com uma, um conto do Guimarães Rosa que eu, que eu li. Terceira margem do Rio. A terceira margem do Rio. And uh, it's about a man who. Anyway, so this is a this is a piece of, actually of myself in the canoe. Esse é um filme em que eu próprio me filmei numa canoa. And it's actually it's actually it's an actual journey that I made over the river. And as I go through this landscape, é, uh, no percurso dessa viagem, eu indo por essa paisagem, I, I, I pass through shady parts of the river and sunlit parts. Eu passo por uh, partes ensolaradas do rio, outras partes estão em sombra. And I pass one point where you hear uh, gunfire. Uh, passo por um, uma, uma parte do rio em que eu escuto uh, tiros de, de, de Because I, I, I was paddling by a place where people were hunting. Eu estava uh, <laughs> canoando numa parte do 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 da, do canto do sal, né, da, da do, so, do canto em que as pessoas estavam. Yeah, it goes on last 15 minutes. Isso uh, dura cerca de 15 minutos. And it's projected onto uh, a low ramp. 
é projetada numa rampa baixa que vai de um ponto para o outro. E so that you when you see the image you see me from above paddling up this ramp. Quando vocês quando vocês veem bem o trabalho vocês veem a minha imagem é, remando contra essa parede. That's uh, it's, it has two titles. It's in the United States it's called Banderas and and uh, but I think of the other title of it as a or to serve as a Esse trabalho já tem dois títulos. Nos Estados Unidos, na primeira vez que eu apresentei, é chamado Bandeiras, mas eu prefiro chamar esse terceiro mais do Rio. People have often asked me uh, how I filmed this piece. Uh, uh, geralmente as pessoas perguntam como é que eu filmei esse filme, esse trabalho. And I always say that's not important. Isso assim, não, isso não é importante. Okay, so that's it. I just that's it. Is there any any questions or any questions? She wants to understand the the theory of Edward Wall about physical synchronicity that people get easier. Oh, 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 physical. Okay. He is not the author of this idea. Uh, no. Uh, as, this. Uh, Sociologist made films of children in a playground. Esse sociologista fez filmes de criança num playground. Then he, he uh, 16 millimeter films. Era filmes de 16. Then he then he printed the films as a series of pictures. Ele depois imprimiu o filme como uma série de de imagens. And he annotated. He he filmed. I think it was four children. Ele filmou quatro crianças. And he annotated every single movement that these children made. Ele anotou cada movimento que essas crianças faziam. And and he was shocked to discover that Ele, these uh, movements were rhythmic. Ele uh, ficou surpreso de ver que esses movimentos tinham um certo ritmo. And and that it actually uh, followed the rhythm of a contemporary song. Que, de uma certa maneira formava um ritmo de uma, uma, uma música contemporânea. So, for example, if one child blinked her eye, another child would respond by moving her hand. And se uma, child uma criança respond. piscava o olho, a outra, isso por exemplo, né? Uma criança piscava um olho, a outra mexia a mão. And so, what they were doing was just like a dance. O que, o que eles estavam, que elas estavam fazendo? A percepção dele é que elas estavam uh, exercitando uma dança. And then he went on and filmed mothers and children and the I mean, uh, mothers and babies. Filmou uh, mães com crianças, mães com bebês. And, and people in conversation with each other. With é, each other. E pessoas conversando umas com as outras. And he says that there is always this unconscious. Diz que uh, ele, ele percebeu que sempre existe uma coisa consciente. Uh, uh, this unconscious synchronization existe, or, existe, or rhythmic uh, synchronizing between people. Existe esse ritmo, uh, essa sincronia inconsciente entre as pessoas. And he speculates that if you if you can sort of get into the rhythm with another person that you're with. Ele a especulação dele que se você por acaso não entrar nesse ritmo that you will find you will find it uncomfortable to be with them. Você se sentirá de uma certa maneira inconfortável de estar com aquela pessoa. And I had a, this experience once when I first came to Brazil. Eu tive essa primeira experiência quando a primeira vez que eu vim ao Brasil. Regina, Regina and I went to a party. Nós fomos a uma festa. And Regina filmed me dancing with some other Brazilians. E a Regina me filmou dançando com os outros and when I and I when I look at these films, I look like Frankenstein. <laughs> and I realized that I was out of sync. Because you use a Western image, but you pass through your work uh, a, a feeling of Eastern philosophy. 
Well, <coughs> it comes back to this idea of illusion and reality. A, a, a gente volta então a essa questão de ilusão e realidade. And the idea in 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 Eastern philosophy in general is that a ideia na filosofia oriental é that our egos prevent us from getting a full sense of our existence, of our reality. And so, for me, it was almost, an, it's, I guess throughout my life, it's almost been an obsession. Eu acho que pela minha vida toda isso tornou uma obsessão. The sense, the sensibility that I'm really not. Essa sensibilidade que eu realmente não. Not perceiving my world and other people in their real, the real to the full extent of their reality. Que eu não, é, tornou uma obsessão que eu na verdade não estou conseguindo perceber. And o, meu, o, meu, o meu mundo e as outras pessoas na, na total extensão que eu poderia perceber. E eu vou te dizer algo muito interessante. Há uma frase muito famosa de um neurologista nos Estados Unidos. Eu gostaria de contar alguma coisa interessante. Existe um neurologista muito famoso nos Estados Unidos. Eu só e yeah, recentemente escreveu um trabalho. Eu não lembro nem do nome da neurologista, nem do nome do, do livro infelizmente. Mas eu vou te dizer o que aconteceu com ela. Ela teve uma estrofe. Ah, tem um vídeo dessa moça circulando no YouTube. Ela, ela, ela recentemente teve um, uh, um derrame cerebral. E a estrofe completamente fechou a sua direita. E esse derrame. Uh, paralisou totalmente o lado direito do cérebro. And, and as I understand it, the right brain is the part of our brain that we use to to filter our perceptions. Pelo que eu entendo, parece que o lado direito é o lado que a gente usa para filtrar as nossas percepções. And to to construct our these perceptions into a reality that we can deal with. Que constrói constrói, uh, usam essas percepções para construir a, a percepção de realidade que nós temos. And this is where, from, from this is where we get our sense of, of separate identity. E, from, e, 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 dessa, e, e disso é que a gente tem essa percepção que a gente é uma entidade separada. So she writes in this book that with the loss of her right brain, ela ela escreve nesse livro que o qual she lost her because she lost everything in her right brain ela, she no, ela, she suddenly okay na ela, ela escreveu nesse livro que com a perda dessa com a paralisia do lado direito do cérebro ela she suddenly perceived all of reality is connected and also her connection to all of reality e ela percebeu a realidade and she said that, and she said that this this continuous perception uh, because she no longer had a sense of identity gave her a continuous sense of ecstasy oh sorry Eu sei, mas vocês entendem inglês, né? Não. She said that she was continually in a sense of, of well-being and ecstasy. She said ela, it, was, ela disse que it was absolutely wonderful. Ela disse que foi uma experiência maravilhosa porque ela se sentiu interconectada com tudo, fazia parte de tudo, tudo fazia parte dela. Foi uma experiência incrível. And then, but then eventually she realized that she that she had to regain herself in order to operate in the world. Mas de repente ela percebeu que ela tinha que reganhar ela mesma para poder operar no mundo, né? So she spent 10 years relearning who she was. <laughs> então ela passou 10 anos é, reaprendendo quem ela era. And, and learning how to, you know, do basic things like speak and so forth. Uh, e uh, 
reaprendendo a fazer coisas básicas, tais como falar. So, this thing of identity, this provisional identity, essa, essa coisa da identidade, that we all need and use, que nós todos precisamos e usamos, is also a barrier. É também uma barreira. And I have always, just always been fascinated by this condition that we find ourselves in. Illusion. That's the answer. I just, yeah, uh, because for me, illusion is a metaphor. It goes deeper than this, though, also, because I was in, you know, I was a child of the 60s. I went to Berkeley. Eu, eu, eu era uma criança dos 60 e eu estudei em Berkeley. And, uh, you know, we rejected uh, consumerism. E a gente naquela época, foi uma fase que nós rejeitávamos a coisa do consumismo. And we uh, rejected the uh, craving for things. A gente rejeitava essa ganância pela and uh, especially the idea that that you could buy art. Especialmente essa ideia que você pode comprar arte. I was totally opposed to that idea. Era totalmente oposto And so, <laughs> so, uh, so uh, you know my my. Journey minha, minha viagem, uh, has consisted of making things that were intangible. I'm not as politically self righteous as I used to be. What? I said I'm not as politically self righteous as I was when I was younger. But I still don't have much interest in acquisition. But I continue with my ideas against consumerism. She is asking. Uh, uh, she wants to make why, why the connection between illusion and the, and the where you project the films because uh, the, you, you have uh, uh, a flat surface. In, like the ram or the uh -huh. inclination. No, because, for example, the first work that he showed was projected on the report. I think it depends on the type of image he is I usually, I mean, often in works, I usually like to have the work have a uh, special relationship to the person who's looking at it. And often, uh, my work in my works, um, the uh, like in the ping pong game, the illusion is connected to something real. I have a work called charades that I made in my early period. Eu tenho um trabalho chamado charadas que foi um trabalho é um trabalho bem antigo meu. That uh, was such a convincing uh, image of, a, of people inside of a glass of water. That uh, a, a visitor came into the gallery one day and watched the piece for a while and then drank the water. Uh, you already have a, an idea of 
this relationship between the spectator and the piece. Well, these things Essas coisas seem to seem to organize themselves. Essas coisas parecem se organizam por elas mesmas. As I'm making them. Na medida que eu vou trabalhando nelas. I don't usually have the idea you fully conceived of. Eu, eu geralmente não tenho a ideia totalmente pronta na minha cabeça. It's usually, you know, I work it out as I do. É, a, a, o trabalho vai se trabalhando. Usually I have some sort of strong feeling that I want eu, to do. Eu, eu geralmente tenho um, um, um sentimento muito forte no qual eu quero trabalhar. Feelings of grief, it's, uh, uh, suffering, kind of negative feelings are more important for you than feelings of happiness and joy. That's that's an interesting question. Because I like art that celebrates. Eu gosto de arte que celebra And I think that we've, we've been going through a very long period. Eu acho que a gente está indo por um longo período. With a, with a feeling about art that uh, um, um sentimento sobre art, art very que é muito negativo. <coughs> uh, but on the other hand, Mas in, in, in de uma outra, de uma outra mão, de uma outra I do have works that are actually very happy. Eu, de outro lado, eu também não tenho trabalhos que são muito alegres. But as I mentioned earlier, Mas como eu mencionei anteriormente, uh, my motivations are to deal with my own problems. Minhas motivações, nas minhas motivações, eu estou lidando com os meus próprios problemas. And for me, making these works e para mim, fazer esses trabalhos is kind of a very, a very uh, good way that I have of elaborating é, é uma, é uma, é uma maneira de eu, é uma, uma ótima maneira que eu tenho de elaborar well, I used to work with film because, because it had wonderful color and definition. And I liked the physical process of it. Because uh, anybody could understand it. It's not a. It's not. Uh, there's nothing obscure about the technology. With digital technology, I, I began using digital uh, video. When I could get the same quality that I could have got that I could get with film. Quando eu finalmente consegui ter a mesma qualidade que eu conseguia com o filme. But I can't say that the technology itself influenced me because. Eu não posso dizer que a tecnologia por ela mesma tenha me influenciado. Because one thing that is important to me. Porque uma coisa que é muito importante para mim. Is that you understand what it is you're experiencing. Uma coisa que é muito importante para mim que você entenda o que você está experimentando em termos do trabalho de arte. So, with a projector like this video projector. Um, um, um projetor como esse, por exemplo. I could never. I don't understand. Eu não entendo esse projetor. I could never make one. Eu nunca poderia fazer um projetor como esse. But I probably could make a film projector. Eu provavelmente poderia construir um projetor de filme. And so one of the things that I think is for me uncomfortable about uma das coisas que é incomportável em termos de tecnologia digital. Digital technology is just the fact that the few people really understand how these things are made. 
They just use the poucas pessoas que realmente entendem como essas coisas são feitas, yeah. as pessoas apenas usam. And I don't, the other thing is that I don't base my work on technology. Outra coisa também importante é que eu não baseio meu trabalho em tecnologia. There are always, uh, you know, different ways of dealing with ideas that tem sempre uh, meios diferentes de se lidar com ideias. For example, before I began making films, I was dealing with this idea of illusion and reality uh, in the form of performances. Uh, por exemplo, antes de eu lidar com filme, usar o filme com suporte, eu estava lidando, eu estava trabalhando essa ideia de ilusão e realidade uh, usando performance. But I do like projections. I do like film projections, slide projections, eu, video projections. Eu, eu, eu I love this. Mas eu realmente gosto uh, de projeção, de projeção de slides, de slides, de filme, projeção de filme, de vídeo. I love this fact that you have something that can seem very real and yet doesn't really, isn't really there. Eu gosto dessa ideia de essa coisa que parece realmente realidade, mas na verdade não está aqui. Magic, I the idea of magic. Is, é uma ideia assim, de uma coisa mágica. Yeah, I don't like holograms. Ele não gosta de holograms. <laughs> What I like is that you re that there's an illusion, but you immediately know it's an illusion. Ele o que ele gosta é que existe, por exemplo, uma ilusão e que você imediatamente sabe que é uma ilusão. In other words, you have to you see something, and what you see, whether it's a painting or a film. You have, it's like, to me, it's like a door that allows you to go through a door to whatever ideas are there, you know, for you. So for me, every, every artwork is, it's not like, an artwork is not really like a handicraft. It's not like, it's a kind of provisional condition that é uma, uma condição que provê that leads you into some sort of perception or que, philosophical que, que leva a uma, uma, uma certa percepção, uma certa insight filosófica. And I don't know uh, other ones. <laughs> <laughs> right.